。正在宫里作画已经很多年了，可许多名位还是搞不清楚。只见过太后和皇后娘娘，我从来没有见过像您这么漂亮的出现在画上。宫里的娘娘都这么美，我不能都为她们画像。臣只能画画皇上跟皇后，我希望有一天也能够为您画上一幅画像。皇后是皇上的正妻，所以皇上和皇后才能一同入画，嫔妃们是不可以的。嗯，西洋难道不是这样吗？我们那里，呃，一个丈夫只能有一个妻子，并没有妾，只有一个妻房。嗯哼。世间还有这等事，郎大人莫不是说笑吧？呃，没有没有，怎么会是说笑呢？那郎大人的意思是在西洋，一个男人只对一个女人钟情，不会对旁的女人有情了？啊，如果没有情了，男子可以离开已经不爱的妻子，女子也可以离开不爱的丈夫。哦，这叫合理，好聚好散。在大清，民间可以，公主可以，可是嫔妃们不可以。呃，如果没有感情了，女子为何不可以主动的提出分手呢？大人，您这是在乱讲吧？世上只有休妻，哪有休夫啊？臣每次这么说，别人都会这么认为的。主，郎大人就是乱讲，没人能信。时候不早了，咱们回去吧。郎大人，本宫告辞了，打扰了。好，恭送贤妃娘娘。奴才恭送贤妃娘娘见您从如意馆回来，便神不守舍的。听了郎大人的一番话，倒像是被说中了心事。奴婢瞧那郎大人，就是满口胡诌，哪有男子不爱美色不纳妾的？我怎么觉得这些胡诌是天下女儿的本性呢？您说什么呀？您受的搓磨还不够多吗？说这些话，不怕又被责罚？我也就是说说，哪有女子天生爱当妾，哪有正室愿意和妾室分享自己的夫君呢？您这些话跟奴婢说说就得了，可千万别和旁人提啊！我知道给朕，皇上。万一，臣妾是说万一啊。嗯。万一一个夫君只有一个妻子，没有任何妾室呢？朕看你是傻了啊！怎么老想着郎世宁的闲话？皇后告诫所有人，不许吵郎世宁画画。我看就是为了方便你。臣妾只是想想嘛。虚空妄想没有任何意义。还好郎世宁年资深重，否则你们两个说话就不合规矩。臣妾知道。臣妾只是在想，万一有一天天下所有的男子，只有妻子没有妾室，或者夫妻之间的情分已尽，女子也可以求去。好了，郎世宁呢？来京中多年，想必也和很多人说过这样的话，但无人当真，无人在意，唯有你钻牛角尖。臣妾只是在想，如若真是这样的话，也挺好的，人人都可以做一心人，做不了了就自愿分开了。真是痴话啊！如意，你是女子，又在宫中，你得守着三纲五常，还有君臣夫妻、嫡庶尊卑的道理。
，道理纲常之外，也有别的可能啊。那些西洋外来的风俗，不同于我们天朝上国。风俗是不同，可天下男女的心是相同的。皇上难道不想一生只一次心意动，只对一个人吗？好了，别再说这些了。那皇上这般说，臣妾今日便记得了。以后也不敢在皇上面前妄言，一定对皇上谨言慎行，恭恭敬敬。臣妾告退。皇上，如意馆的人来了，问您是不是过去？不去了，朕没心思。这，哎，把朕推回去。这，慢点。这才封妃多久，就闹了一场。王清说。皇上动气了，这贤妃，平常看着还像个样子，这起了性子的时候，着实不成体统。锦人宫都轰了，他还这么使性子，迟早得吃亏。罢了，只能让另外几个嫔妃多去侍奉皇上了。皇上。你怎么不理臣妾啊？朕罚了。你来了半日，怎么连话也不说一句啊？臣妾笨嘴拙舌的，说了，怕惹皇上笑话。那你就继续做你的闷葫芦吧。您和皇上置气，可皇上倒好，今儿去贵妃那儿，明儿去家贵人那儿。就连最不得宠的婉答应都去养心殿侍候笔墨了，您还在这画什么呀？您是真不着急啊？他是皇上，我是妃子，我有什么办法？阿若姐姐，主才不会生了和皇上的情分呢。左金，走。阿若，把这收拾了还有没有胡思乱想啊？就算朕说话说的重了一些，有则改之，无则加勉，成了吧？是臣妾的错，臣妾错在直言不讳，忘了您是皇上，是不得冒犯的天子。你是倔脾气，来，瞧瞧朕带了什么送你。皇上有什么赏臣妾的？臣妾谢恩。一笔一笔画的，不是赏赐，是真心。那不如先看臣妾的。哦。臣妾怎么这般端正？向雪宣誓，你就是这般接过朕的主意，那是朕心里最难忘的时刻。可臣妾画的皇上是得侧福晋旨意那天去城楼上找皇上，看见皇上玉树临风的样子，哎，一个端正，一个逍遥，这怎么会配呢？不配啊！朕可以与皇后一同入画，与你却不行
，所以朕画了你的小像来哄你，结果你说不配啊。人是一对璧人，可是神情姿态都不相同，一起入画怎么合适啊？哼，那朕就偏要合适，朕叫郎世宁裱好之后把它收起来。今儿个天真热啊！您一直在用啊？是啊，朕一直带着的，这红绿青缨，哪里会不般配？修这块帕子的时候，臣妾还在淼云阁守孝，当时还叫青缨。那时候臣妾以为再也见不到红绿了。哼，帕子上的青缨红绿在一块儿，那我们也不会分开的，朕不会让你看不见朕的。皇上，臣妾那日跟您顶嘴，您就当臣妾是最后一次吧。朕知道，朕知道你有心思，从来不瞒朕的。你姑母一走，你所有的心事，也只能对着朕说。经过那么多事情，往后还会有更为难的事，哪怕你对所有人都要循规蹈矩，但是对着朕，还是可以保留清音的性子。只是以后啊，不许说傻气的话。是花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫很合适。皇上孝心，有什么好的都请着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上万安。给皇额娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀、啊？今儿在书房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，失而迟了。是和贤妃在一起。皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳